Noir. Noir, 出什么事了？ Noir， 说呀。是不听我的劝，为什么要那么任性？你知不知道你的任性害死多少人？你
上什么意识了？值得吗？牺牲了我的秋意，我的孩子，这么多的族人，值得吗？啊！金龙，你冷静一点，这不是今年的错，不能怪他。别管。因我而牺牲的人一个交代，报仇，我一定会替他们报仇的。孩子了，你难道还要再失去一个至亲的兄弟吗？嫂子，还有我那未出世的孩子，还有今天死去的族人换来的，你记住，这个仇，你欠我，我们一起去报。怎么会没死呢？而且功力还大涨了，想必是遇到了什么机缘吧。本以为一个小小的祭事，可以迅速把它铲除，哼，没想到啊，遇到了纪宁这个麻烦。族长，我们下一步怎么办？可能是上天不想灭祭事啊。不过祭事伤亡惨重。纪传也已经死了，进而的仇，就算是报了，到此为止吧。族长，万不可负人之人呐。您要知道，那纪氏部落掌握着原石矿脉，现在若不将它铲除，待其发展壮大，我们将后患无穷。开弓没有回头箭，必须将他们斩尽杀绝，不留活口。何况，我们与那祭师已结下血海深仇，祭师部落眼下虽不找我们麻烦，可日后定会前来寻仇。族长，我们已经没有退路了。趁着他们现在已经伤亡惨重，将其一举歼灭，正是好机会啊。嗯，说的有道理啊。迅速出兵，消灭祭师。是。
一次我爹杀我族人，今日我定与你血战到底。咱们今天拼个鱼死网破。金陵，少废话，快把陈子令交出来。杀了我再说。金宁，如果你不交出陈子令，你就会像你爹一样必死无疑。啊这就是我雪龙山的至尊法宝——夜火波。两个试试之后，你们将会被炼成灰烬。
，一位，我先把你送去，你速去找人来救我们。进龙。余威逃走了，肯定是去搬救兵了。纪宁他马上就完蛋了，余威就是有天大的本事，也来不及了。<笑>这下好了，我儿若是地下有知，可以瞑目了。来者何人？黑白雪宫弟子余威，有要事要求见北山首领。你身上有幽冥业火之气，分明就是修炼邪术之人，竟敢冒充黑白雪宫弟子！这是误会，你听我解释。我来人，给我拿下！是，住手！余威，你怎么来了？北山师兄，既是部落有难，还请速去救援。好。北山首领，余姑娘，夫人，我们来晚了。北山首领，这次多亏北山氏带领应龙卫前来相助，才顺利的化解危机。我代表纪氏一族，向你表示感谢。夫人不必客气，我是应龙卫首领，保护你们的安全和处理部落纷争是我的职责，夫人不必放在心上。只是，纪族长不幸战死，还望夫人。结案，受此大恩，无以回报。宁儿，农儿，快谢过北山公子和余姑娘。不必多礼。纪宁、纪农虽然年轻，但能承担起保护族人的重任，实在难能可贵。纪宁、纪农，如果以后有需要我北山市帮忙的地方，直接来应龙卫找我便是了。多谢北山首领。叫我师兄就好了。我们其实早就应该来到这里，可是，在路上，我们遇到了混沌界域的法术阻挠，这会不会是和雪龙山攻打你们有关系啊
，赤明戒狱出现混沌戒狱的法术，还是在二十三年前，凤族和尉迟族被灭族的事件中。如今再次出现，只怕是另有玄机。此事涉及到混沌戒狱，很可能与神王封印有关。我会立刻禀告圣君。而且这件事情，还涉及到黑白学宫。那就麻烦余威师妹回去禀告师尊，让他们早做准备。我明白。我一直以为这些都只是个误会，没想到背后这么复杂。我突然想起来，我离开陈静的时候，跟一个人撞上了。那这么说，这农子道很可能是杀害陈静的凶手。可农子道是许离真人的心腹，他应该不敢，除非他背后有别人的支持。这农子道是个小人物，仅凭他一个人，掀不起这么大的风浪。这背后啊，一定有更大的阴谋。我们暂时不要轻举妄动，一切等圣君调查清楚再说。此战我们损失惨重啊。得好好休养生息才是。金宁，我听余威师妹说，你被黑白学宫特招了。此次与雪龙山大战，若没有你鼎力相助，只怕这世上已无我及时。黑白学宫本就是以匡扶正义为己任的，我身为学宫弟子，理应这么做。这些等你进入学宫就知道了。我知道，能进黑白学宫学习，这个机会很难得。可是我想，放弃这个机会，我要留下来。为什么？我的父亲战死，整个纪氏的重担就落在我母亲的身上。我堂堂男儿，怎么可以抛下我母亲，抛下纪氏，一走了之？纪宁，你错了。赤明戒狱，本就是弱肉强食的。你们纪氏，一直被雪龙山欺压，就是因为你们不够强大。若你们一直弱小，还会有其他的部落，来清除你们的氏族。难道这是你愿意看到的吗？我真的不明白，为什么氏族之间一定要互相残杀？强大的部族要用武力去欺负弱小氏族，而弱小的就要任人宰割，难道和平和安宁真的是遥不可及的梦吗？据传，三界大战之后，赤明界域曾经享有过短暂的和平与繁荣，但是在那之后，历经千万年，神王被封印，赤明界域再无外患。内部便开始出现割裂，分争不断。圣君曾经出面，希望可以重新统一赤明界域，但到现在依然没有结果。是不是唯有变强大，才能保护纪氏，保护我们所珍惜的东西？黑白学宫，乃是赤明界域最强的修道学习，只有在那里，你才有机会成为界域的强者。我决定跟你去学宫，不成为强者，我绝不回来。只是，我希望季农可以和我一起去。你有所不知，黑白学宫招生一向是非常严格的，我没有办法答应你。不过，你们可以试试看。啊！你要跟纪宁一起去黑白学宫？是，孩儿已经答应纪宁，与他一同前去求学。胡闹！特招弟子是纪宁，不是你纪农，他去上学，你去给他当伴读书童
。爹，在赤明界遇呼风唤雨之人，十有八九，皆出于黑白学宫。我做梦都想，有朝一日可以去黑白学宫。如今机缘巧合，我与纪宁一同前去求学，我一定会好好珍惜这个机会的。更何况，纪宁涉世未深，单纯质朴，我是他的兄长。理应护他周全，兄弟，是的，人家纪宁才是族长之子啊！你是什么身份？你只是我激烈的一个养子而已，还跟纪宁称兄道弟。其实一族中唯一有资格继任族长之位的，就是你和纪宁。如今纪宁外出求学，正是你继位的绝佳机会。你不也说了吗？成为族长是你一直的梦想。是。可现在秋叶和孩子死了，我不想做什么族长了。我要离开这个伤心地，反正去哪儿都好。族长这个位子对我来说已经没有任何意义了。你这个懦夫，瞧你这点出息！如此感情用事，如何成大事？孩儿只是实话实说。论天资，纪宁，他比我更能胜任族长之位。这个位子，得让他来继承。住口！纪农，你给我记住，我呕心沥血把你养大，传你功力，就是为了我们纪烈一脉。有人能成为族长，这是我一生的梦想，也是我对你的唯一希望。你若感激我这二十多年来对你的养育之恩，就必须听从我的安排。哼！纪宁啊，纪农想让你安心学习，他决定留下来照顾部落。纪农他不去，为什么？哎，你也知道纪农的臭脾气，他想好的事我也没办法。再说了，秋叶和孩子走了，他也需要时间静一静。我去找纪农说说。算了，宁儿，他要想去啊，你拦也拦不住；他要不想去，也不能强求。你就放心的走吧，部落不会有问题的。你看，雨薇她还在那儿等着你呢。娘，嗯，我走了，你自己要注意身体哦。嗯，我很快就会来看你的，保重啊！路上一定要小心啊。嗯，走了。小心啊！放心去吧，有我们的啊！我们走吧。快出来！告诉你个好消息啊，
，济宁啊，终于走了。你啊，这就出来，为父啊，带你去见夫人，商议继承族长一事。农儿，农儿，农儿，爹，请原谅孩儿的不辞而别。我辜负了您的愿望，是孩儿不孝，能去黑白学宫修行是毕生所愿。您放心，我一定努力学好上乘功法，回来保护纪氏。混账东西！师兄，我怎么听说此番招生，你动用了特招特权？为什么事先不和我二人商议呢？不会吧？难道他就是当年混沌大战之时，女娲娘娘封印神王之后，留下唯一能战胜神王的种子？嗯，这门主有令，今日不见客了。可是，我有要事求见。要事。无非不就是想要纪氏的臣子令吗？还有何要事啊？是，可那臣子令被纪农和纪宁带去黑白学宫了。黑白学宫戒备森严，高手如云呐、啊。你是不相信我无间门的能力啊？还是不相信我啊？我已向门主汇报过此事了，定会给你一个交代。你退下吧。是。什么天命？只要能救你，哪怕是逆天而行，我都一定要做。南君，对不起，答应我，不要做第二个生王，要坚守正道，不可逆天而行。可是我不能失去你。情不知所起，依我而生。冬青，今生我们就此别过。但愿来生，再次相遇之时，你会在千万人之中认出我。
一定会还你一场风花雪月。南君，相信我，南君，我不会让你死的。南君，你一定要等着我，我一定会想办法的。门主还在密室吗？是啊，门主最近待在密室的时间越来越久了。雪姨，我们这个门主上千年以来爱的只有一个女人，那就是南君，你何必对她如此痴情呢？更何况，你身边不是也有一个默默对你好的男人吗？我的事情，不用你管。我不管谁管啊，水爷。啊，我们可是一起进的无间门。童宇，我的事情你以后都不要再管。水爷特招令拿出来吧。七农没有特招令，那怎么办？麻烦。拜见师尊，弟子余期复命，只因记事不足。即使不足的事，我已知晓。你处理的很是得当了。多谢师尊体谅。你是晋宁吧？啊，你认识我？<笑>我若不认识你，怎么找你为弟子呢？哦、啊，哦、啊，在下晋农。我同晋宁一道而来，我也希望能够在黑白学宫一起学习。嗯，师尊，晋农是我的兄弟，呃，恳请学宫收留他，让他一起修道。我黑白学宫有教无类，
，凡是有能力之人，不论出身，不论氏族，皆一视同仁。你既然已经到了这里，就说明与我黑白学宫有缘，不妨留下来吧。谢师尊，谢师尊。你二人先到殿外等候，待会儿有弟子带你们熟悉学宫。是，是。魏儿，既你能初到学宫，诸多事宜还要你多多照顾。谨遵师命。那个特招生啊，你怎么穿的这么寒酸啊？你们说，他到底有什么能耐，居然能被特招进来？是啊，你看，他穿的那身兽皮啊，我隔着几百里，我都能闻到那个臭味儿啊！你们说够了吧？不用说什么，直接打一架吧。你找茬啊！小打架是。九灵师姐，你是在哪里练的？下次我们一起吧。好，好，好。九莲姑娘，这位一定就是东岩市的少主九莲姑娘吧？<笑>